स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस में आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के बारे में तो आइए जानते हैं ये क्या है तो सबसे पहले ये समझिए कि आप कैमरा को दिमाग दे दे रहे हो और कुछ आप नहीं कर रहे हो आप कैमरा को दिमाग दे दे रहे हो तो जब भी आप सुनते होंगे कि आपका कैमरा का मतलब कलर साइन अच्छा है यानी कि जो दिमाग उसमें लगाएगी वो अच्छा से काम कर रहा है आपको कभी कभी सुनने को मिलता हो यार ये एक्सपोजर बहुत अच्छा है एक्सपोजर के लिए भी एक कंप्यूटर बैठा हुआ है जो उसका मैनेज कर रहा है तो यही है कि कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का मतलब होता है कि बस उसका रेंज बढ़ा दे रहे हो आप कि ठीक है पहले बस इतना छोटा छोटा चीज़ अब ज़्यादा चीज़ करो तो इसीलिए ये ऐसा चीज़ नहीं है कि बस एक चीज़ होगा बहुत सारे चीज़ के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी तो जैसे कि आप इमेज प्रोसेसिंग है वो भी कॉम्पिटेशनल है हार्डवेयर और ऑप्टिक्स उसको भी आप इंप्रूव करेंगे वो भी कॉम्पिटेशनल में आएगा कंप्यूटर ग्राफिक्स के मतलब क्या डालना है क्या हटाना है वो वो सब कॉम्पिटेशनल में आएगा कंप्यूटर विजन ताकि कम कम बेसिकली कैमरा को पता हो कि वो क्या देख रहा है तो वो सब का डेटा मतलब वो सब फील्ड को मिला के आपको एक मिलता है फील्ड जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेशनल फोटोग्राफी तो कॉम्पिटेशनल फोटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है कि वो ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा डेटा बनेगा ज़्यादा डेटा से बेटर फोटो मिलेगा तो ये एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैंने नीचे वीडियो दे देता हूँ आपको जिसमें आइडिया ये था कि ये दीवार के आर पार देख सकते मतलब जैसे आप कहीं कहीं देखते हो ना दीवार जिसमें खूब सारा ये लगा हुआ है छेद है लेकिन प्लांट व्लांट लगा दिए तो ये देख पाता दीवार के दूसरे तरफ क्योंकि मतलब जो छोटा छोटा छेद से दिख रहा है सब कैमरा का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा पिक्चर बना लेता है जो ये सारे डेटा को कंपाइल कर सकता है तो ये तभी हो सकता है जब कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी किया जाए आप ऐसे सबका फोटो देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है लेकिन कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के चलते ये सब करना संभव है भाई आइडिया वही है ज़्यादा कैमरा इस्तेमाल कीजिए ज़्यादा डेटा बनेगा जितना ज़्यादा डेटा बनेगा उससे ज़्यादा आपका फोटो अच्छा आएगा तो ये है इसका प्रिंसिपल क्या हो रहा है यही हमारे स्मार्टफोन में अब होने लगा है तो आते हैं सबसे पहले जब कुछ साल पहले काफ़ी कंपनी ने ट्राई कर दे डी एस एल आर किलर का कि मतलब डी एस एल आर को हटा देते हैं तो दो लोग बहुत बड़े नाम नामी बने जैसे ये कंपनी आई लाइट्रो तो लाइट्रो कैमरा का ये बात था कि इसमें फोकस ही नहीं करना होता है देर इज़ नो सच थिंग एज फोकस सेंसर इसका सेंसर जो है वो लाइट फील्ड सेंसर था तो मतलब लाइट कहाँ से आ रहा है वो स्टोर कर लेता था तो आप जब फोटो खींच लिए बाद में आप फोकस चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे ये अलग है ये बात समझिए कि ये फिजिक्स में चेंज कर रहा है ना कि खूब सारा फोटो ले लिया उसको आपको दे दे रहा सॉफ्टवेयर में आप चुन लो कि क्या कर नहीं ये एक्चुअली वो ऐसा कर सकता था ये फिजिक्स मतलब आप एक लेंस का इस्तेमाल करके थ्री डी निकाल सकते हैं आपको डुअल का सिस्टम की जरूरत नहीं ये इतना एडवांस था और इन्होंने बनाया किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो गया क्योंकि जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए उतना बड़ा फाइल को हैंडल करने के लिए वो बहुत ज़्यादा था तो मतलब कोशिश किया इन्होंने लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो ये था इनका पहला और ये सक सही बात है मतलब मैं लाइटरो का भी आपको नीचे दे देता हूँ मतलब इन्होंने किया ये गिमिक नहीं था ये एक्चुअली मतलब बिना फोकस का थ्री डी एक फोटो में आपको दे दे रहा था तो ट्राई किया नहीं टिक पाए फिर दूसरी कंपनी आई जैसे कहते हैं लाइट तो इन्होंने एक कैमरा उतारा एल सिक्सटीन जो है आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा छेद है कुछ ज़्यादा लेंस है इसमें सोलह कैमरा है तो आइडिया ये था कि ये आप लीजिएगा और आपको डी एस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारे कैमरा मतलब जो इमेजेस आप देख रहे हो ये सब अलग अलग चीज़ का फोटो खींचता है वो सबको मिला के कंप्यूटर एक बड़ा फोटो बनाता है फिर वो फोटो आपको देता है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं इसमें भी आप फोकस चेंज कर सकते हैं लेकिन ये फिजिक्स में कर रहा है ये मतलब सॉफ्टवेयर वाइज तिगड़म कर रहा है तो ये डेप्थ मैप निकाल रहा है ये हुआ कर रहा है ये फिजिक्स में कर रहा था ये हुआ कर रहा था तो ये दोनों आए तो आई बहुत हो हल्ला से कि हाँ हम डी हटा देंगे लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आप ये दोनों में से किसी को नहीं जानते तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है लेकिन गूगल पिक्सल जो है वो बोलता है भैया लाइटरों के पास जाता है तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमें अच्छी लगी आओ कुछ करते हैं तो आइडिया क्या था कि पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारा फोटो कैमरा का लिमिट होता है एक्सपोजर कितना वो दिखा सकता है तो क्या करते हैं एक बार लो एक्सपोजर लेते हैं जिसमें जो चीज़ ब्राइट है वो अच्छे से आ जाता है फिर एक हाई एक्सपोजर लेते हैं जिसमें बेसिकली जो चीज़ शेडो में है वो अच्छे से दिखती है लेकिन हाईलाइट ब्लोर आउट हो जाता है दोनों को मिक्स कर देते एक परफेक्ट फोटो मिलता है लेकिन आप एक बात समझते होंगे कि हम हम लोग का ये इस तरह का जो फोटो दिखाते हैं जैसे हाई डायनेमिक रेंज वो थोड़ा नकली लगता है वो इसलिए कि इंसानी आँख जो है वो कैमरा नहीं है वो स्कैनर है वो ऐसे 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 स्कैन करता है तो इसका बेसिकली uh, नुकसान ही है कि वो सब इमेज थोड़ा कार्टून ही लगने लगता है मतलब सही है मतलब रियल में वैसा हुआ वैसा एक्सपोजर था लेकिन हमारा आंख उतना भी नहीं एब्जॉर्व कर पाता है तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इसको ऐसा करना कि लोग खुश हो मतलब कार्टून ही ना लगे आपका फोटो तो गूगल बोलता है भैया ठीक है काम करो हाई
बहुत बढ़िया और उसके बाद ये सबको मिला तो आपको शेडो का डेटा मिल जाता है कि कि क्या होना चाहिए वहाँ शेडो में क्योंकि हर पिक इमेज में आपको आ रहा है फोटो तो वो सबको मिला के उसमें नॉइज़ रिडक्शन लगा के और बेसिकली स्टैकिंग करके जो फोटो आया वो भयानक होता है इसीलिए हर जगह हर यूट्यूबर से ले मतलब जो लोग एप्पल के फैन हैं मतलब जो छुएंगे नहीं किसी एंड्रॉयड को वो लोग भी जब गूगल पिक्सल फोटो देखते हैं तो बोलते भाई ये क्या है मतलब ये एकदम अलग लेवल का इतना अच्छा फोटो पॉसिबल नहीं था मतलब ये एक्चुअली पहुंच गया डी को हटा देने मतलब जो लोग गूगल पिक्सल रखते हैं वो लोग गूगल पिक्सल ही निकालेंगे कैमरा लटका भी होगा गला में गूगल पिक्सल निकल के खींचें क्योंकि वो एक्चुअली इतना अच्छा हो गया और फिर आप बोलोगे कि गूगल पिक्सल तब वो कैसे करता है कि मतलब बैकग्राउंड को ब्लर कैसे कर देता है यहाँ पे इन्होंने बहुत स्मार्ट चीज़ किया कि इसका जो सेंसर था उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है तो बोलोगे ये डुअल पिक्सल कैनन का नहीं है क्या मतलब ये कैनन ने ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं डी एस में ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस पर किसी का पेटेंट नहीं है कोई भी कुछ भी बना सकता है तो मतलब सैमसंग भी बनाता है और ये गूगल पिक्सल वाले लोग भी बना रहे हैं तो ऐसा कोई हुआ नहीं है ये कोई भी बना सकता है तो आइडिया यह ना कि उनके पास दो फोटो मिल रहा है मतलब जो भी चौबीस मेगा पिक्सल का मान लीजिए कैमरा है तो दो फोटो खिंच रहा है लेकिन दोड़ो थोड़ा सा ऑफ है तो उससे निकाल के कंप्यूटर इसका बोल रहा है कि हाँ हमको एक डेप्थ मैप मिल जा रहा है इसीलिए गूगल पिक्सल का जो बैकग्राउंड ब्लर है उतना अच्छा था जबकि आप देख लेंगे काफ़ी सारे सस्ते फोन जो हैं जिनमें दो कैमरा है या तीन कैमरा है उनका भी बैकग्राउंड ब्लर गूगल पिक्सल लेवल का नहीं आता क्यों क्योंकि गूगल पिक्सल एक ही का इस्तेमाल करके वो निकाल रहा है मतलब उसके पास दो चौबीस मेगा पिक्सल का इमेज आ रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद आपको वो डेप्थ मैप बना के दे दे रहा है इसी कारण से गूगल पिक्सल एकदम अलग लेवल पर है इसीलिए उनको ज़रूरत नहीं है चार पाँच कैमरा देने का उन्होंने डिस्कस किया कि चार पाँच कैमरा दे देते हैं लेकिन वाले कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा हो जाता है आपका चीज़ फिजिकली महंगा हो जाता है प्लस आपको बैटरी छोटा हो जाएगा कि उतना सारा कचरा डालिएगा और बैटरी छोटा नहीं भी होता तो प्रॉब्लम होता कि लाइफ कम हो जाएगा क्योंकि उतना सारा चीज़ें ज़्यादा चीज़ ज़्यादा फर्जियत हो बस ऐसा समझ लीजिए और ये था लाइटरों का इन्वेस्टमेंट कि मतलब वो गूगल पिक्सल को उतना अच्छा बनाया तो गूगल पिक्सल वन जिनके पास था उस सब यही करने का कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाता था कि मतलब फोटो खींचते थे हाँ हो रहा है दस सेकेंड लग रहा है हो रहा है तो ऐसा नहीं होता तो उन्होंने क्या किया कि गूगल पिक्सल टू में सेंसर जो है उसी के पीछे मेमोरी चिप डाल दिया कि भैया क्योंकि इसको मेमोरी इतना ज़्यादा चाहिए मैंने आपको बताया कि ये एक सेकंड मतलब जो भी है पे एक एक्सपोजर एक, एक क्लिक लीजिएगा उसके अंदर ये पाँच छः फोटो खींच रहा है तो उतना स्पीड से डेटा अगर नहीं मिलेगा इसको तो नहीं कर पाएगा तो इसीलिए मेमोरी चिप इसके पीछे डाल दिया और यहीं पर प्रोसेस करने लगे मतलब जो जो मॉड्यूल होता है कैमरा मॉड्यूल वही प्रोसेस कर रहा है इसीलिए अब अब खटट खटट खींचते जाइए कोई दिक्कत नहीं वो आराम से संभाल ले रहा है क्योंकि उसके पास अपना मेमोरी है जैसे आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर का अपना कैश मेमोरी होता है ये उसी टाइप तिगड़ा महीने उन्होंने लगा दिया तो ये था गूगल पिक्सल और आउटकम बहुत अच्छा है मतलब जो लोग भी आंख से इस्तेमाल करते हैं वो कहते भाई ये अलग लेवल पे है मतलब इससे बात नहीं करना मतलब जिन आपके पास डी भी हो तो भी आप बोलोगे यार हाँ डी में थोड़ा अलग फील आता है लेकिन इसमें ये कुछ और है मतलब अलग है और मोबाइल के हिसाब से तो इसका बात ही नहीं मतलब इसको डी मार्क जो कंपनी मतलब सब डी और मेरलेस को रिव्यू करती है वो रिव्यू करके बोलेगी भाई बहुत अच्छा है तो समझ ये गूगल पिक्सल ने किया ठीक है अब वो एक ऑप्शन था दूसरा ऑप्शन है नोकिया जो है वो कोशिश कर रहा है वापस आने का इन्होंने वो दूसरी कंपनी के साथ पेटेंट बनाया जिन्होंने मैंने आपको बताया था लाइट की खूब सारा कैमरा लगा के फोटो खींचो तो इन्होंने इनका वही है कि भैया छः सात को कैमरा डाल दो दस को डाल दो बीस को डाल दो जितना डाल सकते हो डाल दो तो अभी तो नोकिया अभी ताज़ा वापस आया है तो कोशिश कर रहा है कि उतना ज़्यादा भावना में ना भर जाए लेकिन इसमें इन्होंने पाँच कैमरा दिया है मतलब एक दो तीन चार पाँच मतलब एक ठो लाइट है और एक ठो दूसरा सेंसर है तो ये पाँच है इसमें से पाँच में से दो ठो ब्लैक एंड वाइट है और बेसिकली तीन ठो कलर है लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये इसमें वो तिगड़म नहीं है जो टेलीफोटो लेंस वो सब नहीं है ये सब एक ही फोकल लेंथ का है मतलब आपको एक फोटो मिलेगा ऐसा नहीं है कि जो मतलब जैसे एम आई है या ए है उसकी हाँ एक वाइड एंगल है एक टेलीफोटो इसमें वैसा नहीं है ये सब एक ही एंगल देगा तो एक भयानक फोटो आपको देगा पचास मेगा का लेकिन ये बात समझ लीजिए ये जो पचास मेगा का फोटो देता है उसका डिटेल मतलब आपके डीएसएलआर के सामने रख दिए तो बोलेगा भाई ऐसा कैसे हो गया मतलब ऐसा नहीं कि डीएसएलआर उससे अच्छा नहीं दे लेकिन आपको बहुत महंगा लेंस लेना पड़ेगा आपको बहुत बढ़िया डीएसएलआर लेना पड़ेगा तब आएगा उसे मतलब इतना स... ऐसा चीज जो आप पॉकेट से निकाले खींचे मतलब सवाल ही नहीं है ये इतना अच्छा है लेकिन इसका एक कीमत है कि मैंने बताया कि एक तो जूम वूम कुछ नहीं मतलब एक फोटो दे रहा है बहुत अच्छा है आप जूम वो कर सकते हो डिटेल कर लेकिन और इसमें भी आपको मिल जा रहा है डेप्थ मैप जिसमें आप चेंज
पिक्सल वन में ये प्रॉब्लम था कि वो स्लो था तो उन्होंने क्या बोला भाई उसी में मेमोरी डाल दो ताकि वो संभाल इसमें अभी वैसा नहीं हुआ ये अभी उतना फास्ट और इफिशेंट नहीं है लेकिन हाँ ये बात आप समझिए कि अगर गूगल पिक्सल का आपको कलर रेंडिशन फील कलर साइन ये सब अच्छा लगता है तो इसका डिटेल आपका दिमाग उड़ा देगा इसका डिटेल इतना भयानक आता है कि आपको बहुत पसंद आएगा ये तो बहुत हेट कीजिएगा लड़की लोग इसको बहुत हेट करेंगे क्योंकि चेहरा के अगर बहुत नजदीक आया एक एक रिंकल दिखाने लग जाएगा एक एक दाना दिखाने लग जाएगा तो समझ लीजिए सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा इसीलिए ओप्पो ये सब उतना चलता है क्या करते हैं फोटो खींचते हैं ब्लर कर देते हैं सब चीज़ एकदम फ्लैट कर दो तो फ्लैट में बड़ी सुंदर लगती है लेकिन जब इससे फोटो लीजिएगा तो एक एक दाना एक एक स्पॉट दिखने लगेगा तो ये नोकिया का अप्रोच है तो ये दो आपको जो मैंने एग्जांपल दिया इससे आपको थोड़ा समझ आएगा कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी नेक्स्ट जनरेशन है मोबाइल में तो कुछ लोग कोशिश करेंगे 10 बीस ठो कैमरा डालने का क्योंकि ये जो कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ लाइट वो सोनी के साथ आप पार्टनरशिप कर लिए क्योंकि सोनी सबसे बड़ा मोबाइल इमेज सेंसर मैनुफैक्चर है कि भैया सोनी और सोनी अगर और अब सोनी खुद भी मेहनत कर रहा है आने का तो सोनी खुद भी करेगा कि भैया ठीक है हम दे देते हैं हम भी मतलब पूरा एकदम जी जान लगाते थे तो आने वाले टाइम में आपका डी को बहुत गंदा कंपटीशन मिलने वाला है कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी के चलते वो एक मतलब एक कैमरा कोई सवाल नहीं है दो थोड़ा सा पांच भैया डी को हटा देगा तो समझ लीजिए कि ये आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे फ्यूचर में तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी के बारे में उम्मीद करना हो आपको अच्छा लगा हो कुछ सीखने को मिला हो अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो पे चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए ये जो बैनर वनर दिखता है उसको क्लिक कर दीजिए उससे मेरा काफ़ी भला होगा और आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक दबा सकते हैं दो बार दबा दीजिए उससे आप मुझे पता चल जाएगा वो कितना डिसअपॉइंटिंग लगा या आप कॉमेंट लिखिए क्योंकि मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूँ और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल दबा दीजिए क्योंकि अगर आप फ्री हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपने मेरा वीडियो देखा ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद